ஸோ எடுத்துக்காட்டு சம் பார்த்தோம் அடுத்து பயிற்சி சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் பை ரெண்டு இசட் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆறு எக்ஸ் இசட் கியூப் டிவைட் பை இருபது ஒய் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்பர்ஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் செகண்ட் டேபிளால் பண்ணோம்னா அடுத்து ஃபோர்த்து டேபிளால் பண்ணால் நாலு அஞ்சா இருபது ஸோ இப்போ நமக்கு நம்பர் வந்து மேலே மூணு கீழே டிவைட் பை அஞ்சு ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நிறையா நம்பர்ஸும் இருக்குது லெட்டர்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இசட் ஸ்கொய் இங்கே இசட் ரெண்டு இசட் இருக்குது இங்கே மூணு இசட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு இசட் கேன்சல் பண்ணுறோன்னா மீதம் ஒரு இசட் இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸு நமக்கு எதுவுமே இல்லை ஒய் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ ஆனால் எக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸு ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் கியூபு ஸோ கீழே வந்து ஒய் பவர் நாலு ஆ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இருக்குது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது இதில் நாலு ஒயில் ஒரு ஒய் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மீதம் நமக்கு மூணு ஒய் இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பத்து பி ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் பன்னெண்டு டிவைடட் பை பி மைனஸ் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற தொகுதியை காரணிப்படுத்திடலாம் ஸோ இருபத்தொன்று வரணும் அப்போ ஸோ ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஏழே மூணே கூட்டினா பத்து அப்போ மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஏழு மூணா இருபத்தொன்று அதாவது மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு மைனஸ் மூணா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஏழு மூணா இருபத்தொன்று ஸோ மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு ரெண்டையும் கூட்டி அதே குறி போடுவோம் மைனஸ் பத்து கிடச்சிடும் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு ஸோ மேலே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் மூணு பி மைனஸ் நாலு ஸோ நா மூணா பன்னெண்டு நாலுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு அதாவது ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு மைனஸ் மூணுன்னா நா மூணா மைனஸ் பன்னெண்டு நாலு மைனஸ் மூணு இதை கழிச்சோம்னா ஒன்று டிவைடட் பை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னு பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி பி மைனஸ் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர்டை பி மைனஸ் மூணு இன்ட்டு பி மைனஸ் மூணு பிரிக்கலாம் ஸோ பி மைனஸ் மூணு பி மைனஸ் மூணு இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து பி மைனஸ் ஏழு பி மைனஸ் ஏழு ஸோ மீதம் நமக்கு என்ன இருக்குது பி ப்ளஸ் நாலு அடுத்து தேர்டு ஒன் அஞ்சு டி கியூப் டிவைட் பை நாலு டி மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு ஆறு டி மைனஸ் பன்னெண்டு டிவைட் பை பத்து டி ஸோ இப்போ நம்ம அஞ்சு டி கியூப் டிவைட் பை இப்போ நாலு இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு பிரிக்கலாம் ஸோ பிரிச்சோம்னா இப்போ ரெண்டை நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு டி மைனஸ் நாலு இருக்கும் இன்ட்டு ஸோ இதே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நா மூணா பன்னெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஸோ மூணை பொதுவாக எடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு டி மைனஸ் நாலு டிவைட் பை பத்து டி ஸோ ரெண்டு டி மைனஸ் ரெண்டு டி மைனஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் டேபிளால் ஸோ ஐரண்டா பத்து அடுத்து இப்போ மேலே நமக்கு எனக்கு மூணு இப்போ மூணு டி இதில் ஒரு டி ஒரு டி இதில் ஒரு டி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு டி ஸ்கொயர் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ நாலு இதுதான் நமக்கு எனக்கு ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் ஒனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு டிவைட் பை மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் இன்ட்டு ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் இருபது ஸோ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு அப்படியே தான் இருக்கும் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம பிடிக்க முடியாது இன்ட்டு ஸோ இந்த டேம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த டேம் மட்டும் பண்ண போகிறோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் மூணு எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு வயது ஹோல் ஸ்கொயர்ன்னு பிரிக்கலாம் ஏன்னா மூ மூணா ஒம்பது நாலாலா பதினாறு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படி இருக்குது அப்போ மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஒய் டிவைடட் பை ஸோ இப்போ நம்ம கீழே இருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறோம் காரணிப்படுத்த போகிறோம் ஸோ இதை இப்போ நம்ம காரணிப்படுத்த போகிறோம் இந்த காரணிப்படுத்துறதுக்கு மைனஸ் இருபது இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ மைனஸ் நாற்பது ப்ளஸ் மூணு நமக்கு வேணும் இப்போ எட்டஞ்சா நாற்பது எட்டுலேருந்து அஞ்சு மைனஸ் போனால் மைனஸ் மூணு ஸோ எட்டு இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாற்பது எட்டுலேருந்து மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் பண்ணோன்னா ப்ளஸ் மூணு ஸோ கீழே ரெண்டு ரெண்டால் பண்ணால் நாலு இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ கீழே நமக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் நா
சோ மீது நமக்கு என்ன இருக்கு 3x 4y 2x சோ 2x 5 அடுத்த செகண்ட் ஒன் x³ y³ 3x² 9xy 5y 6y 7 சோ இது வந்து நம்ம a³ b³ ஃபார்முலா படி பிரிச்சுக்கலாம் சோ அப்ப x y y² y² xy फार्मला x plus y into x minus y சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ x plus y the whole square எப்படி பிரிப்போம் x square plus y square plus 2xy னு பிரிப்போம் சோ அப்ப இங்க நமக்கு என்னது இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சோ நமக்கு சம்ல என்னது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு அப்ப நாம என்ன செய்யலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த x plus y the whole square இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏற்கனவே சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா divided by 3 சோ இப்போ இத நாம பிரிக்கணும் இத நாம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கனா சோ இப்போ இந்த டம் நாம பிரிக்கிறதுக்கு x 2y x y னு பிரிச்சுக்கலாம் எப்படினா இப்போ இத நாம உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x square plus xy plus 2xy plus 2y square in varuma. So, apna namakku x square plus in the xy yu 2xy in adhu 3xy plus 2y square. So, namakku kudutthu rukkad in adhu x square plus x square irukku x square irukku 3xy irukku 3xy irukku 2y square irukku 2y square. So, apna idha vandhu nama enna sindhikla? Indha nama ala nama pirinchikla x plus 2y x plus y in pirinchikla. So, x plus y x plus y in cancel aydu. Meadhu namakku enna irukku? x square plus y square plus xy by 3x plus 2y so இது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதை தான் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன் நான்